Ee, <gülüyor> peki. Şimdi ben e, şunu soracağım. Çok zamanınız yok zannediyorum. Çok da tutmayalım sizi ama bir Adnan Menderes benzetmesi yapmıştınız. E, bu son değerlendirmelerinizde bu olaylarla ilgili olarak. E, Erdoğan'la ilgili olarak. E, ve bu açıklamanız sosyal medyada da çok tartışıldı. E, ne diyeceksiniz? E, bir ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da bu tartışmalar üzerine söyleyecek e, bir sözünüz var mı? E, tartışılması ne güzel. Yani sosyal medyada bir şekilde... E, ismimizin anılması aslında hoş. Yani bugün şöyle bir bakıyorsunuz, çok özetle anlatıyorum, ezber tekrar etmiyorum. Hı hı. Bugün Türkiye'nin, Türk halkının, Türk gençliğinin ayakta olduğunu görüyorsunuz. Evet. Sebebi de tamamen Cumhuriyet ilkelerinin yok edilmesidir. Efendimiz'e bu, bu uğurda da sizi ülkenizin başbakanı, ülkenizin hükümeti kışkırtmaktadır. Hı. Efendime söyleyeyim, bir yanda bu kadar insan bütün Türkiye ayaklanmış, bir yanda da e, muhterem şeylerine devam ediyor e, mitinglerine devam ediyor ve hala kışkırtmaya devam ediyor burada çocuklara mermi sıkılıyor efendime söyleyeyim gençlere mermi sıkılıyor halka, halka yapılmadık e, cefa ceza kalmıyor e, doktorları yaralılara hastalara müdahale eden e, o hipokrat yemin etmiş doktorları polislerin arasında beyaz gömlekleriyle giderken görüyoruz böyle bir tablo ben 63 senedir bu ülkede yaşıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir şey hiç görmedik ha, nereye bakarsınız geriye dönüp tarihinize bakarsınız hiç görmedik dediğinizde hmm. tarihinizde nereye bakarsınız 27 Mayıs ihtilaline bakarsınız çünkü Türkiye'deki ilk ihtilaldir ve halk hareketi olarak yapılmıştır ihtilali küçük rütbeli subaylar yapmıştır. Ondan sonra üstlerine e, bir genel Cemal Gürsel'i getirmişlerdir. E şimdi orada da Adnan Menderes ne yapmıştır? Hukukun bütün yetkilerini almıştır. Adaleti yok etmiştir. Hukukun yetkilerini de e, kendi milletvekillerine vermiş. Akip yetkisi de nedir? Yıkılmıştır. Hükümetten düşmüştür. Ha, benim kastettiğim bu. Ben demiyorum ki e, şeyi de Tayyip Erdoğan'a da e, asacaklar. Sonra e, Tayyip Erdoğan'ı Adnan Menderes'le özdeşleştiren kendileri alışlarını yan yana asan kendileri. Adnan Menderes Türkiye'yi Amerika'ya ilk satan Amerika'nın direktiflerine göre hareket eden kişidir. Sonuç itibariyle halk e, şey, ayaklanmasıyla da yıkılmıştır. Ha ben şey ben doğru bulmuyorum. E, asmalara İdama, evet. biz her zaman karşıyız. Bu karşı çıkanlardan bir tanesi benim. Onu kastetmediniz e, yani şey sonu benzeyecek derken. Ha, sonu benzeyecek Açık. derken bu hikmette yıkılacak anlamında söylüyorum. Yani bugün ya Tayyip Erdoğan'a bana verirseniz <gülüyor> gelmez. Bugün Tayyip Erdoğan'ı birileri asıyor olsa ben onların elinden ipsinden kurtarırım yani Tayyip Sayın, Sayın Yavuz Top stüdyomuzda. Sayın Yavuz Top stüdyomuzda. cezalarına da karşıyız. Ben sadece akibetini benzettim. Yani hükümetin yıkılmasını benzettim. Evet, o Ve zaman söylediğim ya, lafın arkasında ya, da duruyorum. Yani çarpıtılmış sözlerini... Onlar kendilerini benzetiyorlar. Ben de diyorum ki bunun bir de finali var. Orasını da benzetiyor musunuz diyorum. Yani asma konusu hariç. Evet Sayın Yavuz Top stüdyomuzda o da dedi ki e, yaşasınlar ki sonlarını görsünler dedi. E... E, tabii yani şimdi burada artık e, inanılmaz bir kışkırtmaca var. Yani burada ben bir de şeyi de söylemek istiyorum. Yani sanatçı arkadaşlarımızı da bu ben bu direnişin içinde bizzat görev alıyorum. Yani e, tiyatro oynayarak bu direnişi bu olayları anlatıyoruz. O tiyatro oyunda direnişin bir parçası. Efendime söyleyeyim Anadolu'da yurt dışında bu oyunları oynuyoruz. Biz e, vaktim oldukça vaktim oldukça değil mesela şimdi İstanbul'dayım. E, günde en az bir kere iki kere Taksim'e gidiyorum. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Ama ben sanatçı arkadaşlarımızın e, direniş içerisinde e, daha çok görmek istiyorum. Onu da ifade etmeliyim. Evet peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Levent Kırca değerli katkılarınız için. Açıklık getirmiş olduğunuz söyledikleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Yanınızda için. Yavuz Top mu var? Evet. Ha, onu da çok öpüyorum. Çok sevgili dostumdur. <gülüyor> Sağ ol canım. Bayramınız kutlu olsun diyorum. Ben bu bir kurtuluş savaşıdır. Onu da söyledim. Tabii yani ki. buradaki bu eylemler, bu hareketler yasal yollardan yapılan eylemler olmalıdır. E, demokratik açıdan yapılan eylemler olmalıdır. Biz de bunu yapıyoruz yani. Şimdi Biz Levent bunu yapıyoruz. Elimizde silah yok ama devlet güçleri bize tabanca sıkıyor, tüfek sıkıyor, boya sıkıyor, şey evet, kazanıyor. Evet. Şimdi Levent'ciğim. Maliyi de kırıyorum ve hepsini istifaya davet ediyorum. Bitti.
<gülüyor> Levent'ciğim e, şimdi e, Namık ne, Namı Kemal'in çok güzel bir sözü var. Der ki bir toplumun aydınları, münevverleri bir koltuğun altına kellesini diğer koltuğun altına da evladı ayaline alıp ortaya çıkabiliyorsa gerçek aydındır. Gerçek sanatçıdır. Evet. Yaşa baba. Durum budur yani. Bu kadar basit abi. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yani. Çok ben sağ Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim size. Buyurun. Ben şimdi Beykoz'da kendi oturduğum sitede arabaların peşine düştüm. Tencere taba çalarak dolaşıyoruz Mustafa Cemal'le askerleriyiz diye. <gülüyor> Canım benim. <gülüyor> tamam, Kolay gelsin size. Çok sağ olun. Çok sağ olun size de. Evet. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı.